皇上吉祥。若曦，你忙活了两个月，今天就要看你的成果了。奴才就命人开始了。好，来，请哪儿来的梅花啊上的一颗星星了。多谢十四爷夸奖，不过明明原本就是颗星星，我不过把盖着星星的黑布掀开了而已。不过这颗星星一整晚都没有看过月亮一眼，才不过两个多月的时间，它就不再是那个举止随心的小女孩了。她不再看月亮，可能是因为太阳已经出现了。希望是呢。雪花红梅飘在空中，你的关怀总让我感到心动。想起你的温柔，心情像花一样红。其实我也害怕寒雪的刺痛。雪花红。
从此以后，你见了白雪红梅，只怕总会想起牛宁吧。好啊，啊，太好了，好美啊！是啊，是啊。啊朕看得入神，早知你有这本事，就将宫里面所有的宴会歌舞都由你来安排了。奴才也就这点本事了。不过是程咬金的三板斧，已经是黔驴技穷了。万岁爷就莫要再为难奴才了。今天晚上这场舞蹈能如此美妙，全靠明敏。明敏哥哥，皇上，朕刚刚见你长袖展动，罗带飘舞。身姿软弱，绵柳随风摆，又似芙蕖出绿波。朕以为仙子下凡呐、啊。皇上过意了。赏玉如意。这。谢皇上。嗯。臣想赏若曦一件东西。哦，还不谢呀、啊？奴才谢王爷。同样的玉佩，明明手里也有一块。哦，明明本来还有一个孪生姐姐，她们出生后，本王喜难自禁，恰好又得了一块美玉，特命人去雕琢了两块玉佩。没想到玉佩未成，他姐姐就夭折了。这块玉佩寄托了王爷的私女之情。奴才实在不敢接受。哎，本王既赐给了你，就没什么敢不敢的啊！<笑>那就收下吧。奴才谢王爷。好了好了，起来吧，起来吧。王爷，朕也累了，不如我们先回去休息。请。太子，这里就交给你了。这。恭送皇上。来，上酒。为了欢送何树和左英，咱们兄弟几个敬他们二位一杯。谢谢太子。来来来来来来来来，我敬你们。咱们今晚无罪不归。来，干。姐姐，你在想什么？原来姹紫嫣红开地，死者般都负于断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院？什么呀？没什么，只是感慨
你明天就要走了。相聚的欢乐时光总是太短暂，我不知道下次什么时候才能相见。我有离别的礼物要送给你，我之前答应过你的。什么？太子爷，臣弟想献曲一首，为大家助兴，可好？有何不可呀？我们大家伙都知道你笛子吹得好听，今天不妨让我们大家伙再次一饱耳福吧。天已黑了，太阳在休息。想着你，我的天空自由自在的飞翔，陪我歌唱，坐在弯弯的月亮。秋天过了，寒冬快来了，看见梅花枝叶散落在眼前，星光闪耀的夜，却触不到。自尊严，回忆再不能停息。雪花红梅飘在空中，你的关怀总让我感到心动。想起你的温柔，心情像花一样红。其实我也害怕寒雪的。我不知道为什么，突然很想远离这里，很想亲近。人家说，应见不闻身见笑，多情总被无情恼。人若无情，也许才真正能远离烦恼。欢聚过后，总是分外冷清。你觉得敏敏和左莹有没有可能在一起？四爷的意思是，昨天晚上我看你的眼神，不断在他们之间徘徊。奴才的确真心希望他们在一起。四爷觉得如何？这左莹王子才能出众，不过因为是庶出，不受他爹一耳根绝路王爷的重视。这次来觐见皇阿玛，也不是什么讨好的差事。所以才会轮落到他头上。不过，我觉得倒是因祸得福，怕是将来他爹跟他哥要头疼了。那明明嫁给左英，是不是最好的选择？这就不关你的事了，你只不过是为他人做嫁衣。难道你就愿意一辈子一个人吗？别跟我说什么尽孝心的鬼话！我太累了，这些年在宫里，步步都是规矩，处处都有心计。凡事都是再三琢磨后，还要再三琢磨。可我根本不是那样的人，我只想走得远远的，想笑时大声笑，想哭时大声哭。嫁人，现在看来。不过是从紫禁城这个大牢笼里换到一个小牢笼，他未见得有我在紫禁城里风光。我为什么要嫁？想着嫁人之后的妻妾之争，我真觉得不如剪了头发去当尼姑。你现在的身份，根本不可能让你自己做这些决定。皇阿玛越看重你，你的婚事就越身不由己。就拿王爷送你的玉佩来说吧。王爷在言语之间流露出视你为女的意思
，敏敏和他哥哥，待你也比对太子爷还好。虽然不知道王爷最终打的是怎样的算盘，但皇阿玛要给你指挥，势必要左右权衡，郑重考虑。如果你真的指望像其他宫女一样，等着时间一到就能放出宫，那我劝你，趁早动了这个念头。你不如好好的想一想，怎么样让皇阿玛。让他帮你指一门让你满意的婚事。我若不想嫁，谁都勉强不了。那你就准备好三尺白绫吧。还要狠下心，不管你的死会不会牵连你的阿玛和你整个家族。宫里是最容得做梦的地方。我劝你早点清醒，好好想想应对之策，否则事到临头。还是由不得你。我不嫁真的不可以吗？我不嫁不会妨碍任何人，为什么就非要给我指婚呢？你是根本听不懂我说的，还是你不愿意明白呢？能够做决定的是皇阿玛，你只能顺从。难道你的心里就没有一个愿意嫁的人吗？就没一个人让你觉得待在他身边不是牢笼吗？朕看了叫人气愤的奏报。朝廷调派赈济福建等灾民的银两，竟然被官员侵吞挪用，以致饿殍遍野。如果没人撑腰，当地的官员怎敢如此胆大妄为？朕爱民如此，可朕的奴才却是百姓的财命如草芥，贱民以自肥。朕命四阿哥调查灾银一事，发现。连户部官员在内，竟然达一百二十人，竟达一百二十人！你们说，我怎么处理这一百二十人呢？八哥，你说，回皇阿玛，官员贪污实在可恶。不容助长。不过这次乃个别事件，且涉案官员太多，未免牵一发动全身，让人心惶惶，动荡朝廷。儿臣斗胆建议，皇阿玛以大局为重，酌情处理，勒令官员马上退还赃款。如知缺失者，就从轻发落。四阿哥，你说呢？回皇阿玛的话，儿臣以为姑息只会养奸。如果因为涉案官员众多就从轻发落，放纵了这些贪官污吏，只怕日后会变本加厉，不顾官声，不惜人命，仗着人多势众，胡作非为，连天子的权威也要屈服。皇阿玛日后将南征朝纲。禀皇阿玛，治乱事用重点，儿臣也以为对此等贪赃枉法之徒，绝不能姑息放纵。太子，你说呢？儿臣觉得，严刑峻法会引得人心惶惶，朝廷必然生乱，后果严重。轻则暗涌处处，重则逼火跳墙，动荡人命。这可不是百姓之福啊！儿臣觉得，还是应该酌情斟酌，从轻发落。你说的合情合理。好吧，照你的意思去办。请皇阿玛收回成命。此案牵连甚广。如果不彻查严惩，贪赃枉法之事将会变本加厉。朕已经决定了。花马，上次的贪官案，也仅将巨贪徐丹学、高士奇二人免职两事，已经大失民心了。现在民间已有歌谣传唱：“九天共赴归东海，万国金珠献檀人。”花马不可再，不可以再姑息放纵了。朕不是说已经决定了吗？
，草民百姓不明白朕的用意，情有可原。朕不怪他。你身为朕的儿子，竟跟无知的百姓一般见识，还要对官员穷追猛打，竟无半点仁义君子风范。妄读圣贤之术，花马，此哥所言句句发自肺腑。你们都跪安吧。这，这，这，这。没事，你先回吧。我想一个人待一会儿。禀王公公，没有找到四爷，继续找。这，禀十三爷，没有找到四爷，再找找。这，禀十三爷，我们也没找到。继续找。这，若曦，你见着四哥了吗？没有，发生什么事了？王阿玛说要召见他，我这回找遍了也找不着他人。四爷怎么会行踪不明呢？今天在殿上，众人在商讨如何处理户部贪污的事儿。四哥跟王阿玛意见相悖，在殿上就被斥责了。四爷一向行事谨慎，怎么会和皇上起正面冲突？这事儿两三句话也说不清楚，可关键是皇阿玛这会儿说要见他，人又没影了。我可能知道四爷在哪儿，你随我去看看。去不去啊？哎，等一下！四哥，四哥，四哥，四爷，四爷，四哥。四哥，四哥，可算找着你了。皇阿玛有急事要召见你。四爷急下，那回吧。儿臣叩见皇阿玛，起来吧。谢皇阿玛。太子，你跟他们说吧。是。皇阿玛已经决定了，要彻底的清查福建贪污舞弊案，看看除了那一百二十名官员之外，还有什么人牵涉其中。四阿哥，就由你和十三阿哥。协助太子侦探此案，这，你是否很奇怪？朕刚才否定你的意见，现在要彻查此案呢？儿臣确实不明白。你不明白，就因为你不懂得张弛有度，就像一盆被玷污了的水，虽然我们不能再饮用，但还可以用来浇花、种菜。不需要将它倒掉的，明白吗？儿臣明白了。治大国如烹小鲜，以柔才能制刚。朕治国多年，一切肺腑之言，你们要牢牢的记住啊！儿臣谨记皇阿玛教诲。四哥，这太子爷首先又不是没人，皇阿玛为什么要我们两个协助他侦办此案？你以为太子爷的事情，皇阿玛一点都不知道吗？四哥的意思是，皇阿玛怕太子的人也参与其中，担心太子会徇私。没错，皇阿玛知道，在众多的阿哥中，太子最信任的人就是你。派你来做监军这个角色，至少太子不会太抗拒。这可是刀口上的活
，弄不好不但开罪太子，还落个失职的罪名。四哥，你也不必太担心。凡事你只要往那扁舟上小睡一会儿，欣赏一下荷花，自然能想出办法来。你一向快人快语的，怎么也学会了画里有画？四哥不是一向也是对我们知无不言，言无不尽。什么时候开始，别家姑娘知道的秘密，自家兄弟竟然蒙在鼓里了？也不是什么特别的事情，有什么好说的？不过是因缘际会，才会让若曦得知。啊、哦，因缘际会，这四个字，四哥用的真妙啊！你就别跟我东拉西扯的了，赶紧帮我想办法，看怎么样。才能让我在刀锋上活下来吧。四哥，你这话说的未免太严重了。太子爷不看僧面，他也得看佛面，至少会让他手下的人收敛一点。现在问题不在太子那儿，麻烦在九弟。这都是九哥这些年来干的好事。虽然我知道各级官员不时会给九弟献好处，只是没想到他。这次弹回来的苍蝇，比我想象的要多得多。那我们该如何处置这本账簿呢？那就麻烦你跑一趟。贝勒爷，我们不如回府前，先去镇国寺上个香。今日。是什么特别日子？没什么，只是突然动了心思，想去求佛保佑。是否为了皇阿玛查办福建灾款被挪用的一事？我知道朝廷的事情，我不应该妄加意见。但是九弟，但是九弟，我怕会连累贝勒爷。倒也不必过虑。贝勒爷，那些人为什么会巴结九弟？你了然于胸，并不是因为九弟他怎么样，而是因为他和你的关系。但是九弟却狐假虎威，还到处受贿。如果我没有猜错，这账本是老四给我们送的。我不明白，这里记的全是九哥的糊涂账，为什么四哥不把他交给皇阿玛？一则可以立功，二则可以借势打击我们。四哥为何反其道而行？但他落在老四手上，是一个烫手山芋。此话怎么讲？老四的确可以把九弟的账簿交给皇阿玛来治他的罪，但同时也要冒着再一次被皇阿玛责怪、不念兄弟亲情的风险。你这么说，也不是没有道理。可是四哥这一次是奉旨协助太子调查福建官员舞弊案，如果知情不报，更容易落人口实。难道四哥自己就不怕被人说成徇私？没错，所以将这个烫手的山芋扔回给九弟是较为妥善的做法。同时，只要九弟的人收敛了，太子党的人也不能再继续巧取豪夺。那这样太子就不能继续肆无忌惮地包庇他们的人了。嗯，那四哥这个名为协助，实为监督太子的角色，就宜做得多了。老四这招釜底抽薪，果然是高招。实在是叫人心服口服啊！不过，我倒更是佩服八哥你的心思。你比我想象中更透彻，四哥的一举一动
，你都了如指掌。你们都是聪明人，寄生于和生亮。可惜我们都生在帝皇家，否则你们两个要是合在一起，无论做什么事儿，我相信一定自有佳绩。八哥，可否答应我一个要求？他招你继承大统的时候，可否让四哥避世山中，做其行云野鹤？如果同一句话，你问老四，你想他会如何回答？咱们大丰收了，别人不敢收的钱，转头全到我们这边来了。来，大家伙，为了这，给九爷干一杯。来，九爷，来，九爷，来来来，干杯，干杯，来来来，九爷，来来来来。你们几个跟我听好了，打今儿起。所有的兵境、探境、别境、吏废，通通一律都拒收。九九爷，我们做事小心一点不就是了吗？啊，是吧？太子那帮人也在收，如果我们出事儿，他们难难道就置之度外吗？是不是？这才是话，就是死也轮不到我们这些人。这才是话，那我说的话就不是话了。不是九爷，我说，大胆天下可去，小心寸步难行。大家说我说的对不对？对对，我也说的。三连，太子那些人住的房子是越住越大，可我们呢？是我们，我们见着太子那帮人，连头都不敢抬的太高、啊。就是啊，九爷，这狗兽。朱元修啊！是啊，九爷。说完没有？是啊，九爷。我们统统都给我滚！滚呐！走走走走走走走走走走走！狗奴才！你们以为一本账本就能难倒我吗？不是八哥说话，我才不配让你们这帮狗奴才瞧不起呢！四弟，十三弟，请留步吧。恭送太子。嗯。哎，九哥。既然刚才皇阿玛没有说什么，也就是说四哥没有把知道的上奏，那我是否应该向他磕头谢恩呢？你们怕他，我就是不怕。老九，八哥会妥善处理的，你就别添乱了。
，算好了。十三，来看看老姐的账。哼，他还不知道收你。怎么办？约老八见一面吧。四哥，八弟，这本账本还是物归原主。九弟虽有迷途的时候，但总会知道路长路短，不会辜负四哥的心意。我一直以为九弟最听你的话了，没想到我错了。九弟性情刚愎自用，倔强性格，凡处事都不顾后果。如果有得罪四哥的地方，臣弟在这里，先替九弟向四哥赔个不是。在昨日之前，我本来想既往不咎的，但我现在遇到了一个更难的难题，望八弟能够参详一二。四哥也处理不了的难题，看来臣弟也是无能为力。账簿拿来。这这些就是四哥讲的难题。论铁腕，陈弟比不上四哥。敢问一句，四哥就只查出九弟的糊涂账吗？八弟是明白人，能做到，我都做了。皇阿玛下令彻查，朝野上下都知道收敛，包括太子，唯独九弟。四哥是奉旨办事，该怎么处理就怎么处理。我就不信老四他能把我怎么样！不要以为有太子爷给他撑腰，他就可以为所欲为，不把任何人都放在眼里。你们都哑巴了，八哥，你说我该怎么办？你教教我呀！啊，你你就是让我把老四给揍了，我现在提刀就去。啊，哎，哎呀，八哥，你倒是说句话呀！十四弟，我知道，老四跟你是亲兄弟，你不会说什么的。可是你想想啊，他老四有把你当骨肉手足吗？啊！师弟，你平时没有意见，可是你今天无论如何要给我一句话，你说我该怎么办？哎，九哥。不是我说你，八哥早就劝你收手了，可是你就听而不闻，还让四哥给八哥再多送一本账本来。你现在不是说我是什么？八哥，还有没有其他办法？我已经请四哥把账簿交给皇阿玛了。八哥，你说什么？我已经尽力了。你尽力了？你这就叫尽力？我看你是尽力自保吗？九哥，你怎么可以和八哥这么说话？我有说错吗？对，我是咎由自取。哼，我原以为大家在同一条船上，原来大难临头还是会各自飞呀、啊。好，你们放心，无论皇阿玛如何处置我，我都不会让你们受到任何牵连。你冷静一点好不好？你让我怎么冷静？你试想一下，如果你是八哥，你该怎么做？就算八哥叫四哥帮忙隐瞒，四哥不一定帮忙之余，反倒落了他的口实。八哥
，你这就奇差一招了。如果你当时就把账本来个毁尸灭迹，那四哥就没有证据了。老石，你还是回家吧。我怎么听你说话就那么别扭呢？你这话什么意思啊？我也是为你着想啊！你要是为我着想，那你就先回家把你的脑袋拿来，再来想办法帮我。你你这话说的也太难听了吧！我在家里受名誉的气，到这里来还受你的气？我我上来就是受气的吗？你们不要吵了，怎样也好，我是男子汉大丈夫，我顶天立地，我说到做到。哼，你们放心好了，只要有太子那个巨坛在。就是死，我要拉个垫背的。太子的人早都已经收敛了，你也不用太惊慌失措，皇阿玛不会对你怎么样。官员免逮问，则谢赔偿即可。退下吧。儿臣告退。儿臣告退。若曦，上来。四月吉祥，十三爷吉祥。起来吧。两位爷怎么不进去躲躲雨呢？若曦，你倒是说一说，对于贪官污吏，该如何处置？奴才不过是个宫女，怎么知道该如何办？十三爷就不要拿奴才开玩笑了。你别给我打马虎眼儿，你这脑子里装了什么东西，我大概还是知道。自古贪污二字之后，紧跟着就是枉法。窃取民脂民膏固然可恨，可更令人痛恨的就是枉法。为了恶毒之物，总免不了上下勾结，互相包庇，违法乱纪，更甚者杀人性命。瞒天过海都是有的。别打太极，回答正题。严惩不贷，姑息一时，贪污之风一起，只怕吏治混乱。吏治混乱，比贪污更加可怕。官若不是官，民不聊生后，自然民也不是民。若我跟你说。范氏的是九哥，又该怎么办呢？该怎么办就怎么办吧。你该不会真的相信皇子犯法与庶民同罪吧？让他把拿走的银子还回来，打他一顿板子，让他半年下不了床，再罚他去街上乞讨三个月，尝尝穷苦人是怎么过日子的。从此也知道将心比心。至于其他从犯，全都重重惩罚，给其他人提个醒儿。没有人护得了违法乱纪之人。从此以后，只怕是想贪，也没得贪。亏你想得出来这主意，倒是全部顾念你姐夫。如今这事儿牵扯到九爷了吗？目前还没有。皇阿玛今日说了，对牵涉官员免逮问，则限偿还即可。我
皇上只要求把银子还回来。光账面上就查出四十多万两银子，一亩地只得七八两银子，一两银子就足够平常五口之家一个月的吃用，大约够两百万人一个月的吃用。这件事情已经结束了，多想无益。四颗人呢？怎么一会儿就没影了？这不在这呢吗？我一会儿还跟家人有约呢，这雨也不见停。要不，我就不陪二位了，先行告退。嗯。原本塞外回来就想拿给你，这不连着很多事，给耽误了吗？奴才不能收。十四弟，你骗人！没想到真的很管用，你真的这么怕十四弟？不是怕，喂！你要一路追着我出园子，十四弟可就看见了。